हेलो मैं पवन कुमार स्वामी वेलकम टू कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेज जैसे कि अपने टेंथ क्लास सीबीएसई के अंदर सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जेंडर रिलीजन कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाला उसके अंदर अभी तक अपन अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं कि रिलीजन जो है उसका क्या रिलेशन होता है पॉलिटिक्स के साथ इसके अलावा अपन ने जेंडर डिवीजन के बारे में पढ़ा इसके अलावा इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि किस तरह से महिलाओं के साथ भेदभाव होता है किस तरह से उसका सोल्यूशन निकल सकता है वोमेंस पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन के द्वारा उसके बाद में अपन ने कम्युनिज्म के बारे में पढ़ाई कम्युनिज्म क्या होता है और उसके कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं किसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर उसके बाद में अपन ने अगला टॉपिक पढ़ा कि ये जो कम्युनिज्म है उसका सोल्यूशन क्या है सेकुलर स्टेट के बारे में पढ़ा अपन ने सेकुलर स्टेट क्या होता है जिसमें सभी धर्म बराबर होते हैं किसी भी धर्म को मतलब कि असमान नहीं रखा जाता है तो उसको सेकुलर स्टेट कहा जाता है यानी सभी धर्म सभी धर्म के जो लोग हैं सब सभी धार्मिक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने धर्म का क्या कर सकते हैं पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं सारी चीजें अपन ने पढ़ी तो कहने का मतलब है कि जो रिलीजन वाला और कम्युनिज्म वाला जो टॉपिक था जो पॉलिटिक्स के साथ उसका जो रिलेशन था उसको अपन ने उसमें अच्छी तरह से पढ़ा आज अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स यानी जाति और राजनीति इसमें अपन पढ़ेंगे कास्ट का पॉलिटिक्स से क्या रिलेशन होता है वो सारा का सारा इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं वी हैव सीन टू इंटेंसेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया तब अपन ने जेंडर बेस्ड यानी जेंडर बेस्ड जो था वो डिवीजन सोशल डिवीजन के बारे में पढ़ा उसके बाद में अपन ने किसके बारे में पढ़ा उसके बाद में अपन ने रिलीजन बेस्ड यानी धर्म पर आधारित जो सोशल डिवीजन होता है उसके बारे में पढ़ा कहने का मतलब ये है कि अपन ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से उसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो जब अपन ने जेंडर बेस्ड डिवीजन सोशल डिवीजन के अंदर पढ़ा तो उसका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट क्या था अपन ने पढ़ा उसका रिजल्ट आया पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सकारात्मक परिणाम आया क्यों जैसे अपन ने पढ़ा कि महिलाओं के साथ जेंडर डिवीजन के आधार पर बहुत ज्यादा क्या किया जाता था डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था महिलाओं ने फेमिनिस्ट मोमेंट के थ्रू अपनी बात मतलब पॉलिटिक्स के थ्रू एक्सप्रेस करी ताकि उनको उनका हक मिल सके और इससे उनकी स्थिति में बहुत ज्यादा क्या हुआ सुधार हुआ अपन देखते हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया कि पहले ऐसा नहीं था आजकल महिलाएं डॉक्टर भी हैं इंजीनियर है तो कहने का मतलब है कि जो जेंडर के आधार पर जो सोशल डिविजन था जब उसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया गया तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया यानी इससे उनका भला हुआ जबकि जो दूसरा डिविजन था उसका जो रिजल्ट था वो नेगेटिव था यानी जो किसके ऊपर आधारित था धर्म पर आधारित जिसमें अपन ने कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा कि जब किसी धर्म को सुपीरियर माना जाने लग जाता है तो इससे क्या होता है बाकी धर्म के जो लोग हैं वो अपने आप को अलाइंटेड फील करने लग जाते हैं अलग थलग महसूस करने लग जाते हैं तो उनको लगता है कि ये देश हमारा नहीं है तो वो क्या सोचते हैं कि अपने को इससे अलग हो जाना चाहिए कहने का मतलब ये है कि जो रिलीजन बेस्ड जो था अपन ने पढ़ा सोशल डिविजन उसकी वजह से देश के क्या हो सकते हैं विभाजन भी हो सकता है देश के टुकड़े भी हो सकते हैं तो इसलिए उसका जो इम्पैक्ट था वो क्या था नेगेटिव था तो चलिए अब अपने तीसरे एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि कौन सा है कास्ट एंड पॉलिटिक्स इसमें अपन पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत जब इसको पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव यानी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम इससे प्राप्त होते हैं वैसे तो आगे बढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं पॉजिटिव के बारे में कि जब कास्ट को पॉलिटिक्स के अंदर क्या किया जाता है एक्सप्रेस किया जाता है तो इससे किन को फायदा होता है वो लोग जिनको पहले क्या मान लिया गया था मतलब जिनको वीकर सेक्शन के अंतर्गत मान लिया गया था कमजोर वर्ग के अंतर्गत मान लिया गया था उनको इस चीज से क्या होता है फायदा होता है तो वो अपन कंटिन्यू करेंगे आगे पहले इसको आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक के अंदर अपना पहला टॉपिक है कास्ट इन यानी जाति के आधार पर असमानताएं इसको अपन समझने के लिए एक कहानी ले लेते हैं जैसे क्या था पांच दोस्त थे वो पांच दोस्त जैसे अलग अलग कास्ट के थे यहाँ पे ऐसे मान सकते हो कि भाई अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के थे एक बार क्या हुआ कि एक जो दोस्त था उसके कोई फंक्शन था और उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना था उसको तो उसने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया तो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया तो उसने क्या किया कि जो उसके वो जो पांच मित्र थे उन पांच मित्र में तीन मित्र जो थे उसकी कास्ट के थे और एक जो मित्र था 
वो उसकी कास्ट का नहीं था तो जब परिवार वालों के परिवार वालों को इनविटेशन की बात आई तो परिवार वालों ने जब किन को ज्यादा प्रीफर करा जो उसकी कास्ट के थे यानी वो तो चाहता था सभी मित्रों को बुलाए लेकिन उन्होंने अपनी कास्ट के जो उसके मित्र थे उन्हीं को प्रीफर करा क्यों क्योंकि उनको लगता था कि हमारी जो कास्ट है उनकी कास्ट के इक्वल नहीं है यानी वो सोचते थे कि वो हमारी कास्ट के इक्वल नहीं है हमारी जाति के समान नहीं है कहने का मतलब ये है कि इसी को क्या कहा जाता है जातिगत असमानता कहा जाता है जाति के आधार पर असमानता जहां पर क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो कास्ट कम्युनिटी होती है वो क्या सोचती है कि भाई दूसरी जो कास्ट और कम्युनिटी है वो हमारे इक्वल नहीं है उसी को क्या कहा जाता है कास्ट इन कहा जाता है जैसे पॉइंट देख लेते हैं अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन कास्ट डिविजन इज स्पेशल टू इंडिया क्या कह रहा है कि हमारे देश के लिए ये जो कास्ट के आधार पर जो सोशल डिविजन है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है विशेष हो जाता है नी अगर अपन जेंडर डिवीजन की बात करें रिलीजन बेस्ड डिवीजन की बात करें तो ये तो आपको दुनिया में कहीं भी मिल जाएगा हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा लेकिन कास्ट बेस्ड जो डिवीजन है सोशल डिवीजन है ये केवल आपको भारत में ही ज्यादा देखने को मिलेगा तो इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के संदर्भ में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है टिपिकल हो जाता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी क्या है कास्ट कम्युनिटी है तो इसीलिए ये लाइन लिखी गई है कि भारत के अंदर ये जो कास्ट डिवीजन है ये क्या रखता है विशेष महत्व है, रखता है क्योंकि जेंडर डिवीजन है रिलीजन डिवीजन है या आपको दुनिया के हर समाज में आपको इस प्रकार का सोशल डिवीजन देखने को मिलेगा यानी आप अमेरिका जाओगे तो वहां पर भी जेंडर के आधार पर क्या होता है विभाजन होता है किसी दूसरी कंट्री में भी जाओगे तो जेंडर के आधार पर क्या होता है विभाजन अवश्य होता है कहने का मतलब ये है कि जो समझाया जा रहा है वो उदाहरण जो बताए जा रहे हैं वो आपको समझाने के लिए हैं ऐसा नहीं कि किसी के बारे में कुछ गलत कहने के लिए इसलिए समझाए जा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से और क्या जाए समझ में आ जाए तो ये आपको समझ में आ गया कि भारत के संदर्भ में जो कास्ट डिवीजन है वो बहुत ज्यादा क्या है स्पेशल है क्यों स्पेशल है क्योंकि हमारे देश के अंदर कास्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा क्या है डायवर्सिटी है और सोसाइटीज है सम काइंड ऑफ सोशल इन इक्वेलिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर जैसे मैंने बताया दुनिया का कोई भी समाज हो हर समाज के अंदर आपको जो सामाजिक असमानता है वो भी देखने को मिलेगी और किसी ना किसी रूप में जो लेबर के आधार पर जो सोशल डिविजन होता है जो अपन ने पढ़ा था सोशल डिविजन बेसिस किसके ऊपर लेबर पुरुष और महिला वाला ये महिलाएं तो घर का काम करती है और पुरुष कहाँ का बाहर का तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ हर सोसाइटी के अंदर आपको इस प्रकार का क्या मिलेगा डिवीजन आपको मिलेगा सोशल इन देखने को मिलेंगी इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर भी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर कहीं पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ अपनी कंट्री की बात नहीं और ये हर देश के अंदर ऐसा आपको मिलेगा इसके अलावा इन मोस्ट सोसाइटीज ऑप्शन आर पास डॉन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर क्या होता है अधिकतर जो सोसाइटीज होती है समाज है उसमें देखने में क्या आता है कि उस समाज के लोग जो पैसा करते हैं जो काम करते हैं तो प्राय देखने में आता है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है स्थानांतरित होता है नहीं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है इसके लिए अपन इंडिया के कॉन्टेक्स में एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो कोई कुमार है पोटर है तो पोटर क्या है वो मटके बनाता है तो मटके बनाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पैसा है वो उससे उसकी जनरेशन से उससे अगली जनरेशन में क्या हो रहा है पास हो रहा है यानी उसकी जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है यानी उसके जो बेटे होंगे वो भी इसी प्रकार का क्या करेंगे व्यवसाय करेंगे ऐसा अब तो ऐसा नहीं होता लेकिन एग्जाम्पल के रूप में अपन ऐसा पढ़ने का क्या कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं तो वो यहीं पर लिखा हुआ है कि अधिकतर क्या देखा गया है अधिकतर समाज में देखने में आता है कि पहले वाली जो पीढ़ी है वो जो पैसा कर रही थी यानी जो काम कर रही थी जो धंधा वो काम कर रही थी वो ही अगली जनरेशन में पास होता है नहीं अगली आने वाली पीढ़ी भी वही काम करती हुई दिखाई देती है और देख लेते हैं कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस वर्ण व्यवस्था पहले वर्ण व्यवस्था की गई थी प्राचीन समय में अलग अलग वर्ण बनाए गए जिसमें अपन जानते हैं जैसे ब्राह्मण हो गया क्षत्रिय हो गया वैश्य हो गया शूद्र हो गया ये अलग अलग क्या बनाए गए वर्ण बनाए गए यानी वर्ण व्यवस्था बनाएगी और उसी आधार पर क्या किए गए काम सौंपे गए यानी एक उनको पर्टिकुलर काम दे दिया कि भाई ये ये वर्ण है और ये ये क्या करेंगे काम करेंगे जैसे अपने को पता है ब्राह्मण का क्या काम होता है वैसे बढ़िया जो होता है उसका क्या काम होता है क्षुद्र जो होता है उनको वीकर सेक्शन में रखा गया उनका क्या काम है तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ण व्यवस्था है ये इसका सबसे अतिवादी रूप है यानी ये स्थाई है 
इसको बदला नहीं जा सकता है किसको वर्ण व्यवस्था को तो वर्ण व्यवस्था जो पहले से निश्चित कर दी गई वही है क्योंकि हमारे समाज के द्वारा व्यवस्थित की गई है तो उसको बदला नहीं जा सकता ऐसा माना जाता है ये धारणा है जैसे लिखा हुआ है भैया वाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी इज दैट इन दिस सिस्टम हेरिडेटरी ऑक्यूपनल डिविजन वो सेंशन बाई रिचुअल्स यानी ऐसी क्या चीज है जो इस सिस्टम को यानी वर्ण व्यवस्था वाला जो सिस्टम है इस ये व्यवस्था जो है वो समाज से उसको क्या बनाती है अलग बनाती है तो बोले वाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी इज दैट इन दिस सिस्टम वर्ण व्यवस्था जो होती है दूसरे देशों के समाज देखोगे ना आप वहां पर आपको ऐसा नहीं देखना पड़े लेकिन इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो क्या कह रहा है कि हमारे देश का जो समाज है उस समाज में क्या होता है कि जो आनुवांशिक रूप से जो पैसे का जो विभाजन होता है यानी जो आनुवांशिक रूप से जो जो काम करते हैं जो व्यवसाय करते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वो किसके द्वारा उसको मान्यता दी गई यानी किसके द्वारा उसको सेंक्शन किया गया हमारा जो समाज है हमारी जो परंपराएं हमारे जो रीति रिवाज है उसके द्वारा वो व्यवस्था की गई है जैसे मैंने अभी बताया ना कि भाई जो ब्राह्मण होगा उसका क्या काम होगा जो वैश्य है उसका क्या काम हो गया क्षत्रिय है उसका क्या काम हो गया क्षुद्र है उसका क्या काम हो गया तो कहने का मतलब हमारा जो समाज है उस समाज ने ये जो रीति रिवाजों के द्वारा जो हमारे रिचुअल्स हैं रीति रिवाज है, उनके द्वारा इसको क्या दी गई है मान्यता दी गई है किसको कास्ट सिस्टम को तो इसी वजह से इसको क्या माना जाता है स्थायी माना जाता है और कहा जाता है कि इसको बदला नहीं जा सकता है उदाहरण ले लो ना जैसे आगे दे भी रखे है मैंने मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म ए सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ओके ऑप्शन वही बात आ गई क्या कह रहा है कि जो सेम कास्ट ग्रुप के जो लोग होंगे यानी जिनकी कास्ट जो है वो क्या होगी सेम होगी तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जो सोशल कम्युनिटी होगी वो सोशल कम्युनिटी भी क्या होगी सेम होगी और उनके द्वारा जो पैसा किया जाता है जो धंधा किया जाता है उनके द्वारा जो काम किया जाता है प्राय देखने में आएगा कि वो भी सेम ही मिलेगा और सेम नहीं मिलेगा तो लगभग उससे मिलता जुलता ही होगा क्या होगा उनके द्वारा किया जाने वाला काम मैंने बताया ना कास्ट सिस्टम वर्ण व्यवस्था जिसको हमारे समाज ने क्या किया है अधिकृत किया है उसको बदला नहीं जा सकता है स्थायी है वो इस एग्जाम्पल में साफ साफ देखने को मिल सकता है कि सेम कास्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं ये माना जाता है कि सेम कास्ट ग्रुप के हैं तो उनकी जो सोशल कम्युनिटी होगी वो भी सेम होगी इसके द्वारा अलावा उनके द्वारा जो ऑक्यूपन किया जाता है जो पैसा या धंधा किया जाता है प्राय वो भी सेम होगा अगर सेम नहीं होता लगभग उससे मिलता जुलता ही उनका क्या होगा ऑक्यूपन होगा यानी उनका व्यवसाय होगा उससे दूसरा व्यवसाय नहीं होगा और देख लेते हैं सीधा कास्ट सिस्टम का स्थायी है इसका एक और एग्जाम्पल मेरिट विद इन द कास्ट ग्रुप क्या देखने में आता है प्राय कि जो उनका ऐसा सोचना है कि अगर भाई अपनी अब सेम कास्ट है तो कास्ट ग्रुप भी क्या होगा सेम होगा यानी जो अपनी सोशल कम्युनिटी होगी वो भी क्या होगी सेम होगी तो प्राय क्या देखने में आता है कि सेम जो कास्ट कम्युनिटी होती है उसी के अंदर प्राय क्या किया जाता है वो आपस में विवाह करते हैं ऐसा नहीं है यानी इंटरकास्ट मेरिट बहुत कम देखने को मिलती है आपको क्या मिलेगा प्राय अधिकतर ऐसा ही होगा आप देख लीजिए ना चाहे से आप ऐसा ही होता है समाज के अंदर के इंटरकास्ट मैरिज बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको अधिकतर क्या होता है कि जब विवाह की बात आती है तो कोई भी जो होता है हमारे समाज के अंदर प्राय किसको प्रीफर ज्यादा किया जाता है कि वही अपनी कास्ट और कम्युनिटी को ज्यादा प्रीफर किया जाता है नहीं अपनी कास्ट में ही अपने लड़के और लड़की की शादी करना क्या चाहते हैं बेहतर समझते हैं क्यों क्योंकि ये एक व्यवस्था बनी हुई है जिसको अपन कास्ट सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो वही अपन ने पढ़ा कि अपने कास्ट ग्रुप में वो क्या करते हैं अपने लड़के या लड़की की शादी करते हैं क्यों उनका मानना होता है कि कास्ट सेम है तो अपनी जो सोशल कम्युनिटी होगी वो भी सेम होगी तो इसी वजह से और डिड नॉट इट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप प्राय क्या देखा जाता है जब भी कोई परिवार के अंदर फंक्शन होता है किसी चाहे शादी हो चाहे कोई नॉर्मल फंक्शन हो तो प्राय क्या देखा जाता है कि उनके जो कास्ट कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है यानी कहने का मतलब है कि वो अपने कास्ट के लोगों को इनवाइट करने को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं किसकी तुलना में दूसरी कास्ट कम्युनिटी के लोगों को तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं तो वही तो चीज पढ़ रहे हैं अपन कास्ट इन के अंतर्गत कास्ट सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं इसमें यही तो रहा है वो क्या सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो जो सोशल कम्युनिटी है कास्ट के अकॉर्डिंग वो सोशल कम्युनिटी 
और दूसरी जो कास्ट के अकॉर्डिंग सोशल कम्युनिटी है उनमें कोई इक्वेलिटी नहीं है वो उसको उसके बराबर नहीं समझते हैं तो इसलिए प्राय क्या देखने में आता है कि वो अपनी कास्ट से रिलेटेड जो सोशल कम्युनिटी होती है उन्हीं लोगों को ज्यादातर क्या करने का प्रयास करते हैं आमंत्रित यानी जब भी कोई भोज का आयोजन होगा या कोई फंक्शन का आयोजन होगा तो वो अपनी कास्ट की कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं ज्यादा प्रीफर करते हैं तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है मैंने डिड नॉट इट विद में फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप और देख लेते हैं कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स कास्ट सिस्टम किसके ऊपर आधारित है वर्ण व्यवस्था किसके ऊपर आधारित है वर्ण व्यवस्था इस चीज के ऊपर आधारित है कि भाई जो वीकर सेक्शन है यानी जो कमजोर वर्ग है यहाँ पर आउटकास्ट जो ग्रुप लिखा हो ना जो वीकर सेक्शन है तो उनका मानना होता है कि जो कमजोर वर्ग वाला जो तबका है जिसमें जो कास्ट आती है वो हमारे इक्वल नहीं है तो क्या कर वो क्या करने की कोशिश करते हैं उनको अपने से अलग करने की कोशिश करते हैं और जब भी कोई मामला आता है तो उनके साथ प्राय देखा जाता है कि आपको भेदभाव देखने को मिलेगा इसका बहुत ज्यादा आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे गाँव में शहरों में बहुत ज्यादा एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अपन गाँव की बात करें तो प्राय गाँव में क्या होता है कि पानी की थोड़ी समस्या ही रहती है तो प्राय क्या होता है गाँव के अंदर कोई टंकी वगैरह होती है कोई टैंक होता है तो लगभग गाँव के सभी जो निवासी होते हैं वहीं से पानी लेके आते हैं तो प्राय क्या देखने में आता है कि जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं जो वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं वो भी वहां से पानी लेके आते हैं और अपर सेक्शन के लोग होते हैं वो भी तो प्राय क्या देखने में आता है कि अगर मान लो कुछ भी उनको छू जाता है या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ उनके बर्तन वगैरह आपस में रगड़ खा जाते हैं तो वो झगड़ने लग जाते हैं किस लिए क्योंकि वो उनको अपने बराबर नहीं समझते हैं वर्ण व्यवस्था के आधार पर उनको बुरा भला कहते हैं कहने मतलब ये भेदभाव ही हो गया उनका जबकि मानवता के आधार पर इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऐसा हर जगह अपने साथ भी हो तो अपन ऐसा ही करते हैं प्राय तो कहने मतलब समझाने के लिए है ना कि कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसीलिए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ और They were subjected to the inhuman practice of untouchability जैसे जो मैंने एग्जाम्पल बताया इसी वजह से जो वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं उनको बहुत सारी ऐसी अमानवीय प्रथाएं हैं बहुत सारी ऐसी प्रथाएं बनी हुई हैं जिनका आधार पर उनके साथ क्या होता है भेदभाव होता है तो वही मैंने कहा कि एक छुआछूत नाम की जो एक प्रथा है जो मोस्टली किन के साथ आपको प्रैक्टिस करने में मिलेगा ना जिनके इनके साथ ज्यादा आपको उसको अलाउ करते हुए देखेंगे जो वीकर सेक्शन के लोग हैं प्राय ऐसा ही होगा कि लोग जो है उनको क्या समझते हैं अचूत समझते हैं उनके साथ बैठना उठना खाना पीना इस तरह की चीजें करना वो क्या नहीं करते पसंद नहीं करते हैं तो ये आज का अपना टॉपिक था कौन सा कास्ट एंड पॉलिटिक्स में पार्ट फर्स्ट इसको अपन अगली क्लास में सेकेंड पार्ट में और पढ़ेंगे जिसमें अपन ने पढ़ा कि कास्ट और पॉलिटिक्स जो है उसके बीच क्या रिलेशन होता है उसमें अपन ने पढ़ा कास्ट इनइलिटीज क्या होती है कास्ट इनइलिटीज मतलब जातिगत असमानता इसमें मैंने बताया कि जो रिलीजन बेस्ड जो रिलीजन बेस्ड जो डिवीजन है या जेंडर बेस्ड डिवीजन है वो समाज में आपको हर कहीं देखने लग जाएगा देखने में मिल जाएगा लेकिन कास्ट के आधार पर जो सोशल डिवीजन है वो बहुत कम देखने को मिलेगा ऐसा हमारे देश में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी कास्ट यानी कास्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इसके बाद में अपन ने देखा कि आपको देखने में मिलेगा कि अधिकतर समाज में ऐसा होता है कि जो ऑक्यूपन है यानी जो व्यवसाय है या पैसा जो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है जिसका मैंने पोटर वाला एग्जांपल बताया आपको फिर मैंने कहा कि कास्ट सिस्टम जो वो एक अतिवादी रूप है यानी एक स्थायी रूप है इसको बदला नहीं जा सकता जिसमें अपन ने बता कि ये क्या मतलब कास्ट सिस्टम में ऐसा क्या है जो इसको दूसरे जो सिस्टम है सोशल डिविजन के आधार पर उससे अलग बताता है तो अपन ने पढ़ा कि कास्ट सिस्टम के अंदर जो भी व्यवसाय या जो धंधे अनुवांशिक व्यवसाय और जो पैसे हो जो निर्धारित किए गए हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं हमारे समाज के अंदर जो परंपराएं है रीति रिवाज है उनके द्वारा वो निर्धारित किए गए हैं तो इसीलिए ये सभी चीजों से इसको क्या बनाता है अलग फिर अपन ने पढ़ा कि अगर सेम कास्ट ग्रुप के लोग होते तो उनका सोचना होता है कि हमारी जो सोशल कम्युनिटी है वो भी सेम है इसके अलावा अपन पढ़ा कि उनका यही मानना होता है कि अगर सोशल कम्युनिटी सेम है तो अपना जो ऑक्यूपन हो गया नहीं व्यवसाय होगा पैसा होगा वो भी सेम होगा इसके अलावा वो सोचते हैं कि भाई अगर कास्ट कम्युनिटी सेम है तो शादी भी अपनी कम्युनिटी के अंदर होना चाहिए भोज का आयोजन होता है या खाने पाने का कोई भी आयोजन होता है तो अपनी कम्युनिटी को प्रीफर करते हैं इसके बाद अपन ने पढ़ा कि जो कास्ट सिस्टम है किसके ऊपर आधारित होता है कि भाई जो उनके इक्वल नहीं है मतलब ऐसी कास्ट जो उनके इक्वल नहीं है उनको अपने से अलग करो अगर वो 
आपके बराबर आने की कोशिश करते हैं आपके साथ कुछ करते हैं तो उनके साथ क्या किया जाए भेदभाव तो उसको कास्ट सिस्टम के आधार पर पढ़ापन है जिसमें एक एग्जाम्पल भी पढ़ापन है अनटचेबिलिटी छुआछूत जिसके आधार पर इस प्रकार के जो सेक्शन होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा क्या होता है भेदभाव होता है ये था आज का अपना टॉपिक आज की क्लास का टॉपिक और आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल और अगला जो पार्ट है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपको और बढ़िया तरीके से बताऊँ और बढ़िया तरीके से समझाऊँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी और अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो ताकि मैं उनमें और सुधार करके और बेहतर वीडियो बना सकूँ थैंक यू थैंक यू सो मच